നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാം വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണുമ്പോഴാണ് നാം പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പ്രകടമായി അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പഠനവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മുമ്പാകെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾ എന്നുള്ള മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും നാം അവലംബിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു അറുപത് ഓളം വരുന്ന അതിലെ പോയിന്റുകളെ അറുപത് അറുപതിലേറെ വരുന്ന ചില പോയിന്റുകളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് സന്തോഷമാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യ പോയിന്റ് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കുന്ന അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആ അർത്ഥ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ഈ പറയുന്നതിന് തെറ്റായ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവരരുത് എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തരട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കുട്ടികൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ കുട്ടികൾക്ക് കൈയൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല സോറി ഇതിലുള്ള പരമാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുത് എന്നാണ് അതായത് ഇതിനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അനാവശ്യമായ ഭീതി സൊസൈറ്റിയിലോ നമ്മുടെ മക്കളിലോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ ഈ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഭീതി ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അനാവശ്യമായ ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ടല്ല തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല പകരം ഇത് നമുക്കാവശ്യമുള്ള ഒന്നായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണവശങ്ങളെ എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും തെറ്റായ വശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാം ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ധമായ ഉപദേശം നൽകരുത് മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് അന്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയത് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറും മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ വരും മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കി ഭ്രാന്തായവർ അനേകരുണ്ട് അനേകർക്ക് ഭ്രാന്തായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആശയങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഭീതിപ്പെടുത്തിയല്ല ആ ടെക്നോളജിയെ മക്കളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് പകരം അതിന്റെ തെറ്റായ വശങ്ങളെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട രീതികളെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതികളെ ഓൺലൈൻ മാനേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഗുണവശങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതെപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക ഈ അന്ധമായ ഉപദേശം നൽകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതോ അല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡ്രഗ്സിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന എത്രയോ പേര് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവരിൽ പലരും ആൽക്കഹോളും അതുപോലെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളോ നമുക്കറിയാം നിയമം പാലിക്കേണ്ട നിയമം കാക്കേണ്ട അത് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട എത്രയോ പേര് ലഹരിക്കടിമയായിട്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചതും നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കാണുന്നില്ലേ റോഡ് സേഫ്റ്റിക്കെതിരെ റോഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്ത് അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ പ്രസംഗിച്ച് അനേകര റോഡ് നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മാന്യദേഹമല്ലേ 
ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തകന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റി അർദ്ധരാത്രിക്ക് കേസിലും പൊല്ലാപ്പിലുമായി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കാതെ ആ ഉപദേശ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും അതിൽ കാമ്പില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ നടപടികൾ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ പേര് അതിച്ച ആ തെറ്റായ ആശയം ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയല്ലേ അതുപോലെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മുതൽ സോഷ്യൽ തലങ്ങളിൽ ഉന്നത നിലകളിൽ നിൽക്കുന്ന എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ തെറ്റായ എത്ര ആശയങ്ങൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്ന ഞാൻ അന്ധമായ ഉപദേശ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്മോക്കിംഗ് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ആ സിഗരറ്റിന്റെയോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ പാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് പുക വലിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്നുള്ള പരസ്യ വാചകം എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് അതിന് മുകളിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പരസ്യത്തിൽ ഇതൊരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന നിലയിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പേജുകളിൽ ഇതിന് പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് മദ്യപിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് വിൽക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അനുമതി കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പോ അതാണ് ഞാൻ അന്ധമായ ഉപദേശം എന്നിനത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല നമുക്കൊക്കെ വളരെയധികം വേദനപ്പെടുത്തിയ ഒരു മരണമായിരുന്നു കലാഭൻ മണിയുടെ മരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേജുകളിൽ നിറഞ്ഞാടി അദ്ദേഹം പാട്ടുപാടി ഒന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പാട്ട് അല്ലേ എല്ലാവരുടെ നാവിൽ ദുപുരോധമുണ്ട് പക്ഷേ കലാഭമണിയുടെ മരണത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ മദ്യത്തിനും നല്ല പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാവർത്തികമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വൈരുദ്ധ്യത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വന്ന ചർച്ച ചെയ്ത ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വികലമായ ഉപദേശങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഭീതി പരത്തി അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴാണ് ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും പറയുന്നൊക്കെ മൊബൈൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ സമയം മൊബൈൽ അധിക സമയം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഗെയിമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗെയിം കളിച്ച് നീ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും ഈ മൊബൈൽ ഒരു ബോംബാണ് ഈ മൊബൈൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ മൊബൈൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടാൽ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഉപദേശം ഇതിൽ ചിലതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഇല്ല അനേക കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ തകർത്ത ഒരാൾ തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ച് ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൊബൈൽ പക്ഷെ എൻ്റെ ആശയം അതല്ല ഈ ഭീകരമായ വില്ലൻ വേഷം ചിത്രീകരിച്ച് ഈ ഒരു പരിവേഷം കൊടുത്തു വെച്ച മൊബൈൽ ഫോണിനെ അല്ലേ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് പ്രശ്നക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ മടിയിലിട്ട് താലോലിച്ച് അനേകർക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നതും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഒക്കെ വോയിസ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ വിരുദ്ധോപദേശം അതല്ല എങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് ആ നിലപാടോടു കൂടി നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം അതായത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനുമായിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് വോയിസ് ചാറ്റ് ചെയ്യുക സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുക
അതാണ് ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറ്റൊരു തലം കൂടെ പറയാം ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണവിശേഷങ്ങളില്ലേ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് വിളിക്കുക എന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന എന്തെല്ലാം 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 കാര്യങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിലൂടെ ചെയ്യാം അതാണ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ന്യായങ്ങളുണ്ടാവും അത് കുട്ടിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നീ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളെ വിളിക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ എനിക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിം കളിക്കാനല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം കുട്ടിക്ക് നൽകണം പക്ഷെ കുട്ടി കാണുന്നത് മിക്ക സമയത്തും വാട്സാപ്പിലെ കോമഡി കണ്ടിട്ടും ഫേസ്ബുക്കുകളിലും മറ്റു വരുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ കണ്ട് വായിച്ച് നമ്മൾ വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇവൻ കാണുന്നത് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അതവൻ പകർത്തുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി അത് അവനെന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല അവളും വിടും അപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ക്യു ആർ കോഡ് അതിനകത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ ക്യു ആർ കോഡ് നോക്കി പരിശോധിക്കൂ എവിടെ നിന്ന് ക്യു ആർ കോഡ് നോക്കി പരിശോധിക്കുക ഇവരെ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ടേ അടുത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ എവിടെ നിന്ന് നോക്കുക ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ടേ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കൂ അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു പഠനമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നായി മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ സമീപനം അതിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെതായ രീതിയിലായിരിക്കണം അതിന് പകരം അത് കണ്ടുപൊട്ടും ഭ്രാന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീതിപ്പെടുത്തുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനും കുട്ടിയെ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി ഞാനൊന്നു കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനൊരുപാട് നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാർത്ത കണ്ടുകൂടെ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലേ ബോധവൽക്കരണം നടത്തില്ലേ കോവിഡിനെതിരെ ഇത്ര മാത്രം ബോധവൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ വിവിധ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ഒക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പഴക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവയർനെസ് ആയി മാറിയത് നമ്മൾ അലേർട്ടായിട്ട് മാറിയത് അപ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇനി ബാങ്കിങ് മേഖലകളിൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം ബാങ്കിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല ഒരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവരെ ഇത് കൊണ്ടെത്തിച്ചില്ലേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ തീരാത്തയധികം കാര്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒത്തിരി നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും കാണാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ശരിയാണോ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ പലരും ഉപദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് കണ്ട് 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 കുട്ടി ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഭീതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതേ ഭീതിയുള്ള സാധനമാണ് അച്ഛനമ്മമാര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും ഇത് തലക്കാലത്ത് വെച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുവരെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരു വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഇതിലെ വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളെ ഇവരിൽ കുത്തി നിറച്ച് ഭീതി പരത്തി അല്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും അകറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നോക്കൂ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് വിടുന്നതിന് ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായി നാം മാറരുത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അതാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിനെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വലുതാണെന്ന് കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാരണക്കാരായി നാം മാറരുത് അതായത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും മക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്നേഹം പരിലാളന സംരക്ഷണം ഈ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോ
ഗ്രൂപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്രോഡാണ് പുറത്താണ് അദ്ദേഹം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ അവരെ കരുതുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ അവരിതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പിലേക്കൊക്കെ അവരെത്തിപ്പെടുന്നതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും യഥാർത്ഥ കരുതലും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കുട്ടിക്ക് വരുത്താൻ നമുക്കായാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് അറുതി വരെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പാരൻസിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നൊരു വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കർത്തവ്യബോധം അഥവാ മക്കളോടുള്ള ചുമതലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ പരിഗണിക്കുക അവരെ അംഗീകരിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിരാളനയുടെ കുറവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നാൽ ആ കുട്ടി തെറ്റായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല വീഡിയോ അല്പം ലെങ്ത്തായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾ നാകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ അതിലൊന്ന് വിരുദ്ധ ആ വിരുദ്ധോപദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള ഭീതി പരത്തുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ കുട്ടികളിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചല്ല ഈ അഡിക്ഷൻ നിന്നും മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗുണവശങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടുമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കോ മറ്റോ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളൊരു പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് മാറരുത് അതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രക്ഷിതാവ് എന്ന ചുമതലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ വലിയ വിലയും നൽകേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നുള്ള നല്ല പ്രത്യാശയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള